哈喽，大家好，我是范克。最近女儿嚷着要去自然博物馆，于是就来了。在馆人数很少，是七百多个人。她最喜欢的就是看这边的恐龙啊。刚入馆就看到了各种各样巨大的模型，都是一比一尺寸做出来的。抬头一看，一只大白鲨正对着我笑。现在应该小朋友都认识大白鲨了吧？接着走啊，然后我们看到了大名鼎鼎的蒙娜丽莎的微笑。无论从哪个角度，她对着你笑。当然还有这只冲你微笑的熊猫。还有这长得像哈士奇的三只狼，本来想去活物区的，但是活物区还没开放。看这个温室里面密密麻麻全是蝴蝶、啊，你看，可惜啊，没开放，只能等下次来了。这个蝴蝶馆需要预约的。接下来就是我喜爱的化石部分，这是一只来自于俄罗斯的三叶虫，长长的眼柄，表示着它平时是埋在沙里的。看到了一块来自于摩洛哥的海百合之画，这个我家也有啊，不过比它小多了。这个家伙就厉害了，是我最喜欢的一块化石啊，半甲齿龟的化石，非常的厉害。这个化石，因为它是迄今为止发现最原始的龟类，好像目前为止就这么一块，在上海自然博物馆。还有这只来自于三叠纪的巨型肉食鱼类比耶鱼，体长一米多，保存的非常完好。好了，到我女儿最喜欢的霸王龙环节了。这个霸王龙是会动的。它动起来就是这样的，一半是去皮的，一半是有皮的。你喜欢哪一半呢？再往下看就是栩栩如生的非洲大草原，各种各样的生物都有啊，斑马、羚羊、狮子等等等等。继续走就是灭绝之墙了，这是我每次来的必经之处。每次来我都要拍一下视频，看一看，看看这些曾经存在于地球上的生物是多么的美丽。但是他们之中有很多都是因为人类的活动而走向灭绝的，里面的很多生物灭绝的比较早，甚至连标本都没有留下，留下的只是这一张张冰冷的手绘图。为什么我们一直要宣传、要强调去保护濒危野生动物呢？是为了让我们的子孙后代看到这些动物是栩栩如生的，是在现实生活中的，而并非是这样画在墙上一幅冰冷冷的画。是啊，看到这里你们肯定想。他们也许没有灭绝吧，只是在地球上某个角落还活着，这确实是一个美好的愿望啊！我也希望如此，就像白鳍豚这种我国特有的生物，希望它在长江里的某个角落还繁衍生息。哎，这个就有意思啦，兽谱，这应该是个清朝的兽谱啊，这有点像海错图的意思啊，就是古代这个人们是怎么形容这个动物的，然后现代看起来到底是哪种生物？比如说这个是长颈鹿。啊，它古代画成是这个样子的，呃，有点长颈鹿的意思啊。那时候的长颈鹿叫厄纳西约，好炫酷的名字啊。哎、啊，这有一点像飞天狗啊，你猜是什么？它其实是个鼯鼠啊。这么可爱的生物怎么被古代人画成了飞天狗啊？我的天哪！接下来的生物就不知道是什么了，九尾狐，还有两个猪头，然后还有几个人头的狮子还是老虎，叫开明兽。这些个的估计是古代人幻想出来的吧。继续走就可以看到各种各样的昆虫的标本，蝴蝶、螳螂、知了等等等等，特别的漂亮。我认为，无论谁来到自然博物馆，都会发现自己的知识有多么的匮乏，因为这里面包含的生物种类太多了，可以用精美绝伦、叹为观止来形容它们。这里面有各式各样鸟类的标本，哺乳动物的骨架，还有小朋友们可以自己动手组装的鸟类。我的小朋友组装了一个四不像啊。呵呵这里还有琳琅满目的贝类，虽然种类不算最多的，但是放的非常的规整，而且也非常的漂亮。这是一个鹦鹉螺，大家记住它的样子。呃，这是一个传销，它们长得虽然很像，但是传销并不是保护动物。也嘿，这也是个新的展啊，琥珀展我也挺喜欢的，因为琥珀里面有各式各样的昆虫。啊，这是个蛙，这应该是个蛙吧？这是个蜘蛛，哇塞，栩栩如生。然后这是一个豆娘，看见没有？翅膀的脉络都很清晰。好家伙，波罗的海的飞蛾标本，这哪是飞蛾呀？这是一群白蚁啊，这昏飞的白蚁嘛，明明是，看见没有？这是一个蜈蚣标本啊，琥珀这个东西就很神奇，你不知道里面能封存什么，甚至蜥蜴。这只蜥蜴可是来自于两千多万年以前哦。看到这里，视频就到尾声了。每当看到这个一块块的小方块，它其实是黄铁矿啊，但是我总觉得它和变形金刚有什么莫名的联系。好啦，自然博物馆就带大家逛到这儿。我是 Frank， 感谢大家收看。Hello， 大家好，我是 Frank。今天刚做完视频，就看到一则消息：世界自然保护联盟 IUCN 已经宣布白鲟灭绝，也就是说，这个物种在地球上再也不存在了。
其实我收到这个消息并没有感到很惊讶，因为早已欣然接受了。最后一次目击白鲟是在二零零三年，在四川那边。从此之后，接近二十年，没有人再目睹到这种生物。这种大型鱼类，如果二十年没有被人目睹，其实它早已经不在了。有人问我可惜吗？是啊，非常的可惜。可惜的是，我们还没有意识到它的重要性，它已经悄然的离我们而去了。我们没有时间去保护它，没有足够的时间意识到它的濒危性。其实现在有很多生物也是如此。比如说，我在江西长大，有一种鱼类叫鬃，也有十几年没有见过它的踪影了。它是不是也已经在这个地球上消失了呢？我们不得而知。我们希望它在地球某个角落里还活着，在长江某个角落里、某个支流里，还有它的种群存活。其实我在这里想说，我平时做这些视频、拍这些科普，就希望大家更了解。其实我们身边就有很多很神奇的这些生物。那么，如果当我告诉你某一种生物濒临灭绝、濒危的时候，要保护的时候，是不是可以引起大家一丝共鸣呢？不然的话，只不过是大家茶余饭后一丝丝谈资罢了。好了，今天我就说到这儿，我是 Frank， 感谢大家收看。神奇动物分享会，翻滚吧蛇曼！今天分享三种神奇生物啊，这个胖胖呆萌的跟可达鸭一样的生物是一只浮肿的非洲爪蝉。这个花鸟市场很常见啊，但是浮肿的并不是那么常见。喏，花鸟市场卖的就是这种白化的非洲爪蝉。好了，今天大家应该都见到这一条神奇的鳗鱼一样的生物了吧？它在沙里面好像咬着一个什么东西。有朋友问，这到底吃了一条什么东西啊？我认为是鸡沙蝉科的某种生物，有可能是。博比特虫，因为博比特虫也是生活在这样的沙地。由于虫体有一大部分在沙里，所以这条蛇鳗开始了它的舞蹈，看见没有？旋转之舞，旋转吧，蛇鳗！呀，名字都被我说出来了，这是一条高鳍蛇鳗啊，它已经非常的熟悉这种捕捉方式了。你看，轻车熟路的转圈圈，然后把这个鸡沙蝉给转出来了。今天这个生物又出现了啊！有一群在水面上游，喏，就这么游的。它是一只海兔啊，然后还有一个图片，最后出现了，嗯，这是一个吴猴啊，吴猴的幼体，两者并没有什么联系。哦，对了，最近还有一个兔子水的这种生物，它是一个蓝斑背冈海兔啊，厦门非常非常多。现在你去厦门赶海应该能见到。好了，今天我们就说到这儿 ，Frank， 感谢大家收看。一直对发光鱼类非常着迷，所以搞了一群灯夹雕。昨天看到这一盆黑乎乎的、没有什么特点的鱼类，可能你们好奇这鱼有什么观赏的。但是今天给你们看一下，在暗环境下它们会发光。是的，它们发光了。这是一种长得像深海鱼，但并非是深海鱼的鱼类——灯夹雕。它们甚至会到水面上活动，而它那两个会发光的器官，并非是它的眼睛，而是它的发光器。它的发光器里面住着数以亿计的发光细菌，它们可以通过打开、关闭发光器来交流、来捕食。但是我们对于这种鱼的行为以及交流是知之甚少的。就像蜜蜂跳不同的舞是代表不同的意思，而这个鱼的发光，不同的发光长短、不同的发光频次，应该也是代表着某种意思。希望通过这次的养殖，我能了解并知晓它们到底是代表什么。灯夹雕在完全黑暗的情况下显得非常的兴奋，油速加快，发光器闪烁频次增加，甚至它们游到了水面。当我开灯，它们则往深层次的水域游去。有朋友问为什么你喜欢养鱼？我想了想，我养鱼是因为我很喜欢观察鱼类的行为。鱼类在这个地球上已经生活了五亿多年，全球的鱼类有三万多种，而我们对于这些鱼类的了解非常的少。所以，直到现在，还有人认为鱼的记忆只有七秒，鱼没有痛觉，鱼很笨。而我在这里想说，鱼很聪明，鱼有长时间的记忆力，鱼有痛觉。不同种的鱼甚至可以交流，而且它们很可能会有更加复杂的感情。所以，见到白鲟的灭绝，你要知道我是多么的扼腕痛惜，因为我们还没有了解它到底是怎样的行为方式，到底是怎么繁殖的，它就在这个地球上消失了。好了，大道理也不说了。这个鱼还是挺难开口的。接下去我要想办法让他们怎么开口吃食儿。河底的康虾是最好的开口食材，预定了一些，下周应该会到
，希望他们能顺利开口吧。好了，今天我们就说到这 ，Frank， 感谢大家收看。